байцхано 84 сургуулийн биологийн багш сайлмаа байна. За өнөөдрийн хичээлийн хүүхдүүд та бүхэнтэйгээ хамтрыг явуулах гэж байгаа да төлөөлөх их баяртай байна. Өнөөдрийн хичээл маань биологийн шинжлэх ухаан дүүний олголт амжилт салбаруудын талаар бүтээрээ үзэж танилцах болно. За за биологийн шинжлэх ухааны судлах зүйл. Биологийн шинжлэх ухаа юу судлах вэ гэхээр биологийн амьдралын бүхий зүй тогтол тэдгээрийн оршин амьдрах үйл ажиллагаа, бүтэц, онцлог, хүний нөлөөллийг судалдаг агуу том шинжлэх ухааны нэг юм аа. За бид нарын шинжлэх ухааныг судалснаар бүх төрлийн салбарт тийм ээ бүх төрлийн салбарт ололт нээлтүүдийг хийж ийн бүх зүйлсийг биологи бүх одоо бүхий л амьдрал авах үедээ биологийн хичээлтэй холбоотой зүйлийг ашиглаж хэрэглэдэг болсноор энэ салбар шинжлэх ухаанууд үүссэн юм аа. За хамгийн эхлээд антропологийн шинжлэх ухаан а энэ бол хүн судлалын шинжлэх ухаан гэсэн үг энэ шинжлэх ухаанаар бид нар ерөөсө бол хүний бүхий л үйл ажиллагаа хүний биеийн бүтэц онцлог тэгээ удам төрлийн холбоо зэргийг судалдаг шинжлэх ухаа юм аа. За. За жишээлбэл багш нь энэ өөрөг тархин дээр тайлбарлаа гэж бодлоо. А хүний өөрөг тарих бол 5 хэсгээс бүрддэг. Энэ 5 хэсэг тус бүр нь өөр өөрийн гэсэн онцлогтой, өөр өөрийн гэсэн бүтэцтэй, өөр өөрийн гэсэн хариуцах үүрэгтэй байдаг. За жишээлбэл бид нарын сэтгэл хөдлөлийг хариуцдаг тарих байхад а ярааны те ярааны хэсгийг хариуцдаг тарих, а мөн хараны хэсгийг хариуцдаг За тэгээ ой тогтоолтыг хариуцдаг санах ой эргээд бид нарын нөгөө сэргээн санах төвшнийг хариуцдаг юм тарихнууд хүртэл бас байдаг байх нь. За. За тэгвэл хүний тарихны бүтцийг бид нар жимстэй те жимстэй харьцуулж авч үзэх юм бол хуршигтай адилхан гэж үздэг. Ерөнхийдөө бид нар нөгөө хуршигыг ингээд ташаад, хаглаад дотор талынхан тэр иддэг зүйлсийг гаргаад ирэхтэй зэрэг яг хүний тарихны бор гадартай адилхан байдаг байх нэ. За. За тэгвэл би багш нөгөө төрөн хэлсэн тийм ээ тарихны таван хэсэг маань тус бүрдээ өөрийн гэсэн үүрэгтэй эдгээр үүргийнхаа туслам үүргийнхаа тусламжтайгаар тэр хүний бие организмд юу болж байна уу а юу нь болохгүй байна вэ гэдэг мэдээллийг өөрөг тарих маань хүлээж авч боловсруулах боловсруулж цааш нь бас бие махбодтой дамжуулдаг байх нь а тэгээ хэрэгцээтэй зүйлсийг бас бие махбод маань бид нараас шаарддаг байх нэ за за тэгвэл тарихыг гимтэйдэг бас муу зүйлсүүд гэж байдаг За тарих гимтэйдэг муу зүйлс нь белуртлаа их идэх. За тэгээ нөгөө хамгийн хорт зуршил болох тамиг татах. За ихээр юм бодох. Бид нар зарим үед нөгөө одоо яа төгснөө. Одоо тий шалгалт төгчлөө гэ маш их хэмжээний юм боддог. Эн чин бас ордог байх нь. За тэгээ агаарын бохирдол нөлөөлдөг байх нь. За тэгээ нөгөө толгойгоо бүтээж унтах. А бид нар нөгөө ядрахсан үедээ дуу чимээ сонсохгүй хөтэй ч юм уу толгойгоо бүтээдэг. Энэ бол бас нэг тарих гимтэйдэг муу зуршил байх нь. За тэгээ ховор ярих өглөөний өндгөй байх за чихрийн их хэрэглээ нойр гүйдэл өвдөж байх та ажиллах зэрэг шинжин болохоор тархийг гимтэйдэг муу зуршлууд юм байна. Эдгээрээс багч гэсэн сар чадвал сүүлийн энэ хэсгхэн хугацаанд ч гэсэн те өөрсдийгөө эрчимтэй бэлтгэх а эсвэлдийн ерөнхий шалгалтанда амжилт үзүүлэх боломжтой юм аа. За дараагийн нэг шинжлэх ухаан нь бол Батоник буюу ургамал судлал ургамал судлалын шинжлэх ухаан а одоо ний алангуяа нь сүүлийн үед нь эко орчин яригдаад байгаа тийм ээ доктортой хөгжил яригдаад байгаа энэ үед ургамал судлал амтан судлал биологийн шинжлэх ухаан ни зайлшгүй нэг том салбар болж ирсэн а энэ салбарын судлах болсон шалтгаан нь бол ерөнхийдөө хүн ургамал ямар ач тустай энэ тийм ногоо ургамлын ачиг ашиг тус нь юу вэ а мөн ашиг тусын мэдгээс гадна эдгээр нь ямар бүтэцтэй ямар хэлбэрүүтэй гэсэн шинж чанаруудыг энэ шинжлэх ухаан маань судалдаг байх нэ за тэгвэл багш нь сонирхолтой байх үднээс дэлхий дээр хамгийн том цэцэг гэж бас байдаг юм байна за хамгийн том цэцэг нь суматрийн арлт байдаг за энэ титаниум гэсэн юм ургамал байдаг юм байна а энэний нийт өндөр нь болохоор 2 метр орчим өндөртэй За тэгэд хамгийн хүнд жин нь болохоор 91 кг жинтэй. А тэгэд 40 жилд зөвхөн нэг удаа цэцэглэнэ. 40 жилд нэг удаа цэцэглэнэ. А 40 жилд нэг удаа цэцэглэлтэй тэр цэцэг нь 3 хоног амьдрах чадвартай. Тэгэл эргээ хагдраал нөгөө ногоон биеийн те жинхэн биеийн ингээд байж хадгалагч гэдэг ийм сонин бас ургамлууд байдаг юм байна. За тэгвэл яг төрөнтэй муу адилхан. Хамгийн жижиг ургамал гэж байна. За хамгийн жижиг ургамал энэ нөгөө гар дээр ингээд тогтоцсон байгаа гин танар харж байна тийм ээ. За энэ нь латин нэр шин болохоор Волпиа гэсэн юм ургамал байгаа. Усны ургамал өндөс байхгүй, навч байхгүй гэсэн гэрнээ зэцгэлдэг учраас зэцэгт ургамалд хамааруулж авч үздэг байх нэ. 
За бидний хамгийн сайн хоол хүнсэндээ хэрэгэлдэг мөөгийг судалдаг шинжлэх ухаан гэж бас байдаг байна. За энэ нэг миколог буюу мөөг судал гэж нэрлэдэг. За энэ шинжлэх ухаан нь мөөгийн бүтц, үйл ажиллагаа, амьдралын онцлог, хортой муу, хоргүй муу, хүнсэндээ хэрэглэж болох юм уу, болохгүй уу гэх мэтлэнгийн бид нарын амьдралын өдөр тутам тулгамдаад байгаа асуудлуудад хариу үх үүднээс энэ их судлан шинжилсэн. За судлан шинжилээд ингээд хортой, хоргүй, хүнсний гэх мэтлэнгээр ялгаж ирсэн. За мөөгийн хамгийн жинхэн бий нь болохоор газрын хөрсөнд дор байрладаг. А бид нарын нүдэнд харагдаж байгаа төр гой өнгөлөг, янз бүрийн өнгөтэй төр хэлбэр нь болохоор мөөгийн хуурамч бий нь байдаг байна. А бид нар хуурамч бий нь хүнсэндээ хэрэглээд жинхэнэ бий нь болохоор үндсэн газрын хөрсөн дотроо хадгалагдаад байж байдаг байна. За энэ бол бас нилэн сонь төрлийн мөөг. А ер нь бол маш их дэлхийд дээр байгаа хамгийн хортой мөөг. За энэ Монголд ер нь шинжлэх ухааны нэрлэл нь болохоор цусан шүүд гэж нэрлэдэг. За ингээд зургийн харах юм бол ер нь гэдэг ингээд нөгөө цус шүүрсэн байдлаар те өөхөн дээр ч юм уу аль эсвэл нэгэн цагаан өнгөтэй зүйл дээр цус шүүрсэн мэт харагддаг. Тийм мөөг байх нь за үнэр маш хурц үнэртэй учраас нөгөө шавьж татагдна янз бүрийн амьтд татагдна тэгээ гар хуруугаараа хүрэн 7 он гэх мэтлэнгийн үйл ажиллагаанууд ажиглагддаг учраас эднээс сэргийлэх үүднээс цусан шүүд буюу гэж нэрлэдэг байх нь За бас нэг гол салбар нь бол зоолог буюу амтэн судлалын шинжилгээ ухаан байгаа. Амтэн судлалын шинжилгээ ухааныг судлах болсон шалтгаан юу юм гэхээр бид нарын амьдралд хэрэгцээтэй янз бүрийн мал аж ахуй хэд хэрэгтэй те янз бүрийн амтныг нутагшуулан гэршүүлэх тийм үйл ажиллагаанд шаардлагатай байгаа учраас амтэн судлалын шинжилгээ ухааныг зайшгүй нарийн судал тогтоож тэдгээрийг өөртөө дасгаж ашигтай байдлаар хүн хэрэглэж ирсэн байх нэ. За Амтэн судлалын шинжилгээ ухаан бол маш сонирхолтой шинжилгээ ухаан. Энэ шинжилгээ ухааныг сонирхох үүднээс багш нь энд таанарт нэг мэдээл бэлдсэн байгаа. За энэ бол дэлхий дээр ерөөсө хамгийн том амтэн. Хамгийн том амтэн. За энэ 30 метрийн урттай 180 тон жинтэй 180 тон гэдэг ч одоо бас нилэн том хэмжээ те. За тэгээд зөвхөн тэр цэнхэр халимны хилэн ихчил 2.7 тон килограмм жинтэй тийм хүн жинтэй амтэн байх нь За энэ нь болохоор нөгөө интихийн далай те хойд мөсөн далай номхон далай орчмуудаар байдаг. За зөвхөн зүрхнийх нь хэмжээ гэдэг их 600 кг. Ерөөсө дэлхийн хамгийн том зүрхтэй амтан бол цэнхэр халим байх нь. За багш нь энэ дээр бас нэг юм ярихад зүрх те хамгийн том хэмжээтэй зүрх гэж ярилаа. Энтэй холбоотой ерөөсө ямар ба нэгэн ург төрх бүрэлдэх бий болох үйл явцтай хамгийн түрүүнд зүрх нь үүсчихэлдэг. Зүрх нь үсч ихлээд эцэгт байгаа их тагаа ч юм уу те ямар ба нэгэн байдлаар холбоотой их эцгийнх нь тэр гэн агуулагдсан учраас холбоотой зүйлсүүд нь зүрхээрээ дамжинд зохилж байдаг аа ийм учраас тухайн амьд организм дөрөөсөл үүсж байгаа амьтанд үүсж байгаа хамгийн төрүүлж эхэлж үүсж байгаа зүйл нь бол зүрх байд юм байна гэдгийг бас сонирхуулаад хэлээ за яг хамгийн том амьтантай байдлахан хамгийн жижиг амьтан гэж бас байна за энэ 1.2 см урттай хамилеон буюу нөгөө өөрийнхөө дүрсийг хуврагч явдаг халуун орнд амьдардаг хаан байгаа газрынхаа өнгөтэй адилхан бие хуврагч явдаг тийм амтан байдаг юм байна. За дараа нь микробиологийн шинжлэх ухаан. За микробиологийн шинжлэх ухаан янз бүрийн бактер, нян, вирус, тэдгээрийн амьдрах орчин, ач холбогдол, хор хөнөөлний үе, хүний бид хэрэгтэй муу, хэрэггүй муу, ашигтай муу, ашиггүй муу гэж маш олон төрлөөс нь байдаг тийм ээ. А янз бүрийн ханиад хүрлээ ханиад том уу хүрлээ энэ үед яг ямар нэг вирус бактери бид нарийн бид халдварлан ороод ингээд өвчин үүсгээд байгаа юм бэ гэдгийг зайлшгүй судалж мэдэх шаардлага үүднээс энэ шинжлэх ухааны салбар үүсч хүртсэн байна. За дараа нь зэтлог буюу эс судлалын шинжлэх ухаан эс судлал эс судлалын шинжлэх ухаан ерөөсөөл амьд бие организмын хамгийн баг нэгж нь эс юм а энэ шинжлэх эсийг судлан шинжилснээр бидний бие организм юу болж байна ямар процессууд явагч байна вэ гэдгийг судлахын хамгийн анхны нэгж бас учраас эс судлалын шинжлэх ухаан гэж бүр ийм наривчилсан судлан шинжлэх ухаан бий болсон байх нэ За дараагийн нэг шинжлэх ухаан нь болохоор эд судлалын шинжлэх ухаан а ер нь гэдэг шинжлэх ухааны нэршил нь болохоор гистолог гэж нэрлэдэг эд судлалын шинжлэх ухаан байх нь за эд судлалын шинжлэх ухааныг ярихдаа ерөөсөөл багш нь нөгөө амьд организмын одоо нөгөө амьд организм бүрэлдэн бий болсон хамгийн анхны нэг чинь эс гэж хэлсэн тийм ээ хамгийн анхны нэг чинь эс гэж хэлсэн 
Шурмыз. Зүрхний Ямруурын а нэг дүгээр тархинд байгаа бүх мэдээллүү зогсно. А тархинд ямар нэгэн мэдээл л очихгүй. А хоёр дахь нь зүрх зогсож өгдөг байх нь бас. Зүрхний дэр нөгөө агшигт суулгах үйл ажиллагаа маань зогсож тий химнэл хүртэл нь гэж алдагддаг байх нь. За. За энэ үйл ажиллагааг физиологийн үйл ажиллагаа судална. Физиологийн шинжлэх ухаан маань судална. Физиологийн шинжлэх ухаан амьд организмд явагдаж байгаа бүх 
хоол бол яаж боловсрдын те а боловсрсон хоол хэрэгцээтэй нь би ч ингээд хэрэггүй нь биес яаж гадаг шил тийм бэ гэдгийг судалдаг хамгийн гол шинжлэх ухаан бол пэслогийн шинжлэх ухаан юм аа за яг ургамалтай амтантай мөн адил ургамал бол бүхий л үйл ажиллагааг үздэг нь хоолох ялгарууллах амьсгалах бүхий л үйл ажиллагааг үздэг нь тэр үйл ажиллагаагийн пэслогийн шинжлэх ухаан судлаад ийм ийм нээлтүүд хийгээд тийм ээ ботосинтез гэдэг нээлтийг хийгээд а ботосинтез гэдэгийн үр дүнд бол ургамал хүчилтрөгчийг ялгаруулдын байна эргээд ургамал маань хүртэл өөрөө хүчилтрөгч хийгээрээ амьсгалтын байна гэдгийг доктор шилрүүлсэн шинжлэх ухаан байхны за дараагийн нэг шинжлэх ухаан генетикийн шинжлэх ухаан энэ бол удамшил судлал удам зүйн судлал гэж нэрлэдэг бид нар За энэ нь болохоор удамшлын эцэг хийн гэн те үр удамдаа яаж очиж байна уу? Аа ямар ямар те өөрчлөлтүүдийг авч гарч чинь шинжлэх ухааны давуу тал нь юу юм? Энийг өөр ямар шинжлэх ухаанд ашиглуул болох юм те хоорондоо ингэ дохирулан хэрэглэгдэхэд маш чухал. За тэр битгийг л одоо сүүлийн үед хүнийг гүртэлтэй гений инженер чил хурууш шилний хүүхэд а хуруу шилээр өсгөрлж байна. Янз бүрийн эсийн төвшөнд өсгөрлж байна. А зөвхөн их хүний нэг ширхэг үс байхад л тухайн хүнийг дээнхийг гаргаал тэр дээнхийгээсээ тухайн хүний ийм дүрхтэй байсан юм байна. Ийм хэлбэртэй байсан юм байна. Ийм үсний өнгөтэй байсан юм байна. Ийм нүдний өнгөтэй байсан юм байна. Ийм өндөртэй байсан юм байна гэдэг бүх хэмжээсийн мэдэх боломжтой болсон байхны. За дараагийн нэг чухал шинжлэх ухаан нь болохоор палеонтологийн шинжлэх ухаан За энэ нь болохоор эртний олдвор судлалын шинжлэх ухаан гэж байгаа. За эртний олдвор судлалын шинжлэх ухааны хамгийн том нэгэн салбар нь болохоор энэ динозавр судлал буюу нөгөө өлөг гүрвэл судлалын шинжлэх ухаан ордгийн байна. За тэгээ үед бид нар гайхдаг тийм ээ өлөг гүрвэл яагаад ингээд ийм олноороо байсан юм чинь яагаад нэг л өдөр ингээд устаас өнөөд өнөөдөр нүдний энэ төв юунаас харахад өндөрлөгөөс харахад энэ амтд чи устаа далаг болсон юм бэ гэдэг дээр бүгдээрээ л санал нэгтээ асуулт асуугаад байдаг. За тэгвэл энэ динозавр устаа далаг болсон шалтгааны илрүүлэх 10 янзын юм онл байт юм байна. За энэ 10 янзын онлд нэгдүгээрт нь за дэлхийн баг гарагтай мөргөлцсөн учраас динозаврууд устсан юм байна аа гэж үздэг байх нь дэлхийг бүрхсэн галт шуург болсноос динозаврууд устсан юм байна гэж үздэг байх нь за догшин хар салих үүснээс динозаврууд маань хийсээ далга болчихжээ гэсэн бас тийм онл байдаг байх нь за сүгэр боожигч амттай өрсөлдөг чадваргүй босоо учраас гэдэг нь нөгөө сүгэр боожигчд амьдралын дөвшин хитрхийн хөөж өсөж хөгжхийн хэрээр тухайн амтантай орчноо булаацалдаг, хоол тижээлээ булаацалдаг. Сүгэр боожигчдын дундах өрсөлдөө явагдсан учраас динозавр сүнсэн байна аа гэсэн юм онлгарсан байх нь. За дараа нь их газрын нүүдлээс болсон юм байна. Хоол тижээлийн хомсдлоо шалтгаалаад, янз бүрийн цөлжөл төөс шалтгаалаад, янз бүрийн өвчнөөс шалтгаалаад динозаврууд маань сүнсэн байна аа гэдэг юм онл байдаг юм байна. За тэгвэл дараа нь 7 дөвшний өөрчлөлт. Манай дэлхийн ерөөсөө 3-ны хоёр хувь нь ус байсан гэж ярьдаг тийм ээ. А тэгээ одоо эсрэгээр болчиход байгаа шүү дээ. Энтэй холбоотой ярихад далайн дөвшний өөрчлөгдөөд хуурай газрууд их гарч ирсний хэрээр хоол тижээлийн хомсдол, цөлжөл те их сайн гэж үздэг тийм онл байдаг юм байна. За тэгээ ямар маань нэгэн халдварт өвчин буюу хөнөөлт өвчнүүдийн шалтгааны улмаас динозаврууд маань сүнжээ. За дэлхий дээр зарим нь болохоор сүултод унсан гэж үздэг юм байна. Сүултод унаад динозаврууд нь устж алга болсон гэсэн тийм бас таамаглал байдаг байх нэ. За мөн галт уулын дэлбэрэлт галт уул дэлбэрээ тэр халуун лаванд нь бүгд урсаад шатсан байх магадлалтай гэсэн тийм онлууд байдаг байх нь. За ингээд хамгийн сүүлч нэг эрдэмтдийн хийсэн судалгаагаар энэ янз бүрийн нөхцлүүд чинь нийлсээр агаад нийлсээр агаад энэ динозавр гэдэг амтныг устгацсан юм байна гэсэн хамгийн сүүлч юм онлыг боловсруулсан байдаг байх нэ. За дараагийн нэг шинжлэх ухааны зүйл нь болохоор таксоном буюу англи зүйн шинжлэх ухаан. Англи зүй Англи зүй гэдэг үл ерөөсөө маш чухал шинжлэх ухааны нэг Карл Линне гэдэг хүн энэ шинжлэх ухааныг анх үндэслсэн. За ямар ба нэгэн амтан бүхэн өөрийн гэсэн зүй тогтол төрөл те овг удамтай байд юм байна. Эдгээрийг бид нар зайлшгүй судалж мэдсэнээр энэ амттай нь ховордж ийн энийг хамгаалъя. Энэ амттай нь бүр мөхөд сүнхэн байна энийг хамгаалъя гэсэн ийм үр дүнд хүрээд те улаан ном гэсэн зүйл гаргаад тэр улаан номынхоо тусламжтайгаар тэдгээр амттайг хамгаалах хүртэл юм үйл ажиллагаа хийгддэг байх нэ. За, таксоном англи зүйн шинжлэх ухаан ярьж байна тийм ээ. Англи зүйн хамгийн баг нэгж нь зүйл гэсэн нэгж байдаг байх нь зүйл. Зүйл. За, багш нь нэг таанарт нилийн оновчтой байдлаар тайлбарлах гэж байна. За, зүйл гэдэг бол чи. За, багш нь өөрийгөө өвчтэй юм. Сквотрын соёлма. За, тэгвэл зүйл бүхэн хос нэршилтэй байдсан юм байна. 
сухаатрын соёлмаа гэдэг зайшгүй овг нэрээр явж байгаа. За тэгвэл зүйл хос нөршөлтэй байд юм байна. Шийдвэл талын чон, зэрлэг чон, уутд чон ч гэдэг юм уу тий. За дараа нь төрөл. 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 За төрөл гэдэг маань сухаатрын соёлмаатай нэг ангид сууж байгаа найз уу чинь. За би жишээлбэл 10-ын ёо гэдэг ангид суудаг байна манай ангид. За 10-ын ёо гэдэг ангид суудаг байна. За тэгвэл төрөл нь болохоор 10-ын ёо анг болч өгөх юм. За дараа нь овг. За овг бол 84-дгээр сургуульд байгаа бүх 10-р ангийн анг нэгдлүүд. 84-дгээр сургуульд байгаа бүх 10-р ангийн анг нэгдэл. Анг нэгдэл гэсэн үг юм байна. За дараа нь баг баг За энэ нь баян зүрх дүүрэгт байгаа 10-р анги гэсэн үг. Баян зүрх дүүргийн хэмжээнд байгаа 10-р анги. За дараачих нь анги анги гэдэг нь нийслэлийн хэмжээний 10-р анги болно. Нийслэлийн хэмжээний За багш нөгөө нэгдлүүдийн нь харуулахын тулд л ойролцоо зүйлүүдээр нь ингэж бүлэглээд байгаа шүү гэдгийг нь хэлээд байгаа болохоос за яг зүйл гэдгийг гэхээр өөрийнхөө нэрийг бичихгүй шүү дээ тийм ээ зүйлийн тодорхойлт нь байгаа хос нөршөлтэй байх хэвээр гэдгийг нь ингэж ойлгуулах үүднээс ингэж хичээд байгаа шүү дээ за дараа нь хүрээ хүрээ гэдэг маань за Монгол улсад байгаа Монгол улсад байгаа 10-р ангийн анги нэгдлүүд бүх монгол улсад байгаа яг энэ 10-р ангид байгаа насны хүүхдүүчил хэд орчин байна вэ гэдгийг л судлах нь шүү дээ тийм ээ яг тэрнтэй адилхан хүрээ гэдэг маань одоо жишээлбэл чоныг ямар ямар те хүрээнүүд нэгдлээд энэ магчин амьтд гэсэн те энэ хүрээ гэж үүсгэж байна вэ гэдгийг л тодорхойлох нь байна за тэгээд аймаг аймаг гэдэг нь болохоор дэлхийн хэмжээний 10-р ангийн хүүхдүүдийн те Дэлхийн хэмжээний 10 дугаар ангийн хүүхдүүдийн тухай яригдах юм зүйлс байх нэ. За ингээд нэг бүрчлэл нь аривчлэн судлаад байгаа шинжлэх ухааны нэг л бид нар таксономийн шинжлэх ухаан гэж нэрлэдэг байх нэ. За дараа нь эталог буюу зам төрхийн шинжлэх ухаан. Зам төрхийн шинжлэх ухаан бол маш чухал сүүлийн үед яригдаад байгаа хүмүүжил муучин, хүүхдүүд үг сонсохгүй байна гэдэг судалдаг шинжлэх ухаан бол яг хий аргагүй л эталог а яг тэрнтэй адилхан эдгээр амьтад те зэрлэг ширүүн болж ийн догшин болж ийн ургамлууд маш хүчрэх гээр ургаж ингэж байшингийн суурийг эвдэж ийн гэдэг энэ асуудлууд бол ерөөсөөл амдрогнизмын эталог буюу зан төрхийн шинжлэх ухаантай зайшгүй холбоотой за за дэлхийд ирэх судалгааны үндсэн дээр дэлхийд ирэх хамгийн муу хазантай амдрогнизм гэсэн чи хүн тодорсон юм байна ам нөгөө эргээд нөгөө ухамсрмуутай амттаасаа илүүгээр одоо те бустыгаа дээрлэхдэг муухай ааш гаргадаг гэсэн шинж тэмдгээрээ хүн бол нэгдүгээр байрнд орсон юм байна шүү. За дараа нь эмбролог буюу хөврөл судлалын шинжлэх ухаан. За энэ судлах шинжлэх ухаан нь болохоор амттын үүсэл хөгжил энэ үүсэж хөгжих явцдаа ямар үйл ажиллагаа болж байна уу те. За тэгээ хүний бид бүрэлдэн бий болсноосоо эхлээд төрх хүртэл тэр үйл ажиллагааг л судалдаг шинжлэх ухааныг эмбрологийн шинжлэх ухаан гэж нэрлэдэг. За багш нэн дээр нэг зурх харуул ээ. За та нар энэ нэг ажиглаарай. За нэг нэг гэсэн дугаараар тэмдэглсэн байна тий. Энэ нэг гэсгийг нь ингээ хоош нь хараарай. За дараа нь хоёр гэсэн дугаараар тэмдэглснийг хоош нь. Гурав гэж дугаараар тэмдэглснийг хоош нь харах юм байна тийм ээ. За тэгээд энэ л хараарай. За хамгийн ихнийх нь загас хоёр дугаарт нь салмандр байна тий. За гурав дугаарт нь яс мэлхи, тахиа. За тэгээ нь юу ах нөө? Гахай тий. За ингээд одоо нөгөө тугал руу орж ирчих шүү дээ. Тугал тэгээ туулаа хүн гэсэн ийм амьтдын үр хөврөл байна. За тэгвэл ямар ба нэгэн амьтны үр хөврөл ерөөсөө хөгжлийнхөө ихний шатан бүгд адилхан байдаг. Энэ амьд организм нь нэг удам мөхсатай маа, нэг юмнаас үүссэн юм аа гэдгийг гэрчилж байгаа хамгийн том эмбрологийн баталгаа болж өгдөг байх нэ. Эхний хэсгийн ажиллаараа бүгд ийм загсны төрстэй байгаад за тэгээ хоёр дахь хэсгээсээ ихийнхэн хэлбэрээр тэр нөгөө удамшлаад агаад генээд агаад хэлбэрүүд нь өөрчлөгдөж эхэлсэн. За гурав дахь үе дээр тухайн амьтныхаа шинж тэмдэг нь гарч эхэлсэн. За жишээлбэл энэ ясмилхийн дээр 
артал нь байдаг нөгөө том хоёг нь үсчихсэн байх нь за гахаан дээр гэлтэхэд яг нөгөө гахаа гэдэг хийсэн хон шор нь үсгэж юм уу те за хүн дээр гэлтэхэд яг ингээл ч их нь үсэл яг нөгөө хүн төрхөндөө ороод гарын хуруун хэлбэржээл хүлийн хуруун хэлбэржиж эхэлсэн байх нэ за энэ нэг л судалдаг шинжлэх ухааныг эмбрологийн шинжлэх ухаан гэж нэрлэдэг эклог энэ бол хүрээлэн би орчин судлал сүүлийн үед маш их хэр яригдж байгаа те эклогийн бохирдол болж ийн цэвэр усны хомсдол боллоо ямар ба нэгэн бэлчээрийн далхталт боллоо амтд усаж устаж сүнж ийн биологийн хомсдол боллоо гэх зүйлүүд яригдж байгаа за энэ чинээс эхлээд эклогийн шинжлэх ухааныг маш ихчмтэйгээр судлаад боловсруулаад доктор та хөвжлийн бодлого гэдэг юм аа одоо нэг ялангуяа сургалтын системд оруулах гээд те энэгээр олимпиад хүртэл зохион байгуулагч ин а энэ дагуур шалгалтууд эхлээд авагдаж эхэлж байна аа за эклогийн шинжлэх ухаан гэдэг бол маш чухал зүйл тийм ээ за тийм учраас багш нь энэ эклогийн ул мөр гэдэг зүйлсийг та бүхэнд харуулахыг хүссэн юм за эклогийн ул мөр жил эрэх тусам хүний мөр энэ те томроод байна а эклогийн ач холбогдол нь тэнцвэр нь алдагдаад байна байгалийн нөөц баялаг нь хомстоод байна гэсэн үднээс энэ харуулахын тулд эклогийн ул мөр гэдэг юм үгийг хүл ашигладаг а эклогийн ул мөр гэдэг нь яг юу гэсэн үг юм бэ гэхээр хүний байгальд үзүүлж байгаа бүхэл нөлөөллийг жил дараалан судлаад тогтоогоод тогтоож өгсөн юм үйл явцах нь энэ үйл явцаар дэлхийн бохирдол агаарын дулаарал азоны цоорх хөлөмжийн үзэгдлийг маш олон жухал асуудлуудыг хөндөж ярилцдаг аа за дараа нь эволюцийн биолог энэ бол түүхэн өвсөх хөгжил судлал гэсэн үг а түүхэн өвсөх хөгжил судлал гэдэг маань юу гэсэн үг юм бэ гэхээр хамгийн чухал зүйлс нь энд хүний үсэл юу юм бэ дэлхийн үсэл юу юм бэ дэлхийн яг юунаас үсэв а хүн дагаад эргээд юунаас үсэв гэсэн энэ асуудлууд дээр анхаарлаад тавьж судалдаг за тэгээд амьдралын үсэл нь болохоор организмын хувьсаа өөрчлөгдөх шалтгаан мөн чанарыг судалдаг шинжлэх ухаа юм аа за эдгээр салбар шинжлэх ухаануудыг үнсэлсэн хүн нь болохоор яхын аргагүй л дарван эволюцийн онлыг бат боловсруулаад тэрийга туршилтаар харуулаад тийм ээ эволюцийн онл гэсэн юм номоо бүтээгээд төөхөө өвсөх хөгжил гэж юу нүү юм бэ хүнд ашигтай муу ашиггүй муу энэ салбар сунд шинжлэх ухааныг судалснаар бид нарт ямар ач холбогдолтой юм а хүн дэргээд ямар тийм практик ач холбогдол буюу байгаль дэлхийдээ ямар ач холбогдолтой юм бэ гэдгийг судлан шинжилгэсэн маш чухал шинжлэх ухааны нэг юм аа за За багш нь ингээд бүх биологийн салбар шинжлэх ухаануудын талаар тодорхой хэмжээний мэдлэг өглөө. А тэгээд та бүхэндээ элсэлтийн хэрэгтэй шалгалтанда амжилттай оролцоорой гэсэн үднээс бяцхан зөвлөгөө өгч ийн. За элсэлтийн хэрэгтэй шалгалт нэг алангуяа нөгөө анхаахын чиглэлээр хийм биологийн хичээлээр шалгалт өгөх хүүхдүүд байдаг. А энэ хүүхдүүд маань горчлон юу бэлдэдэг юм бэ гэхээр биологийн хичээл гэдэг нь маш их унших судлах зүйлтэй, маш их ингээд өдөр шөнгөө уншин те хийн гэсэн ойлголттой байдаг. А хиймийн шинжлэх ухаан гэдэг нь маш олон томьёо чиглэх, бодлого бодох, а эргээд нөгөө ян зүрийн урглуудыг таних а дэгшлэл бичигтэй гихмэлчлэнгийн ийм үйл явцыг л боддог. А тэгээд тэр тухайн хичээлээ яаж унших уу, яаж төлөвлөх уу гэдэг талаасаа ерөөс анхаардаг уу, өөрийн гэсэн төлөвлөгөө байдаг уу, а зорилго тавьдаг уу те. Одоо ерөнхийдөө сүүлийн үед гэдэг их их дийлэнг цагаал утасны цаана өнгөрөөх, найзуудтайгаа ярилцах А одоо бол 12-ийнх нь тамгийн тулгамж байгаа асуудал нь бол хонхны баяр байгаа шүү дээ. Хонхны баяраа яаж тэмдэглэх үү, хаашаа зугаалганд явах үү. Гэл ингээл түмэн зүйлийг бодоод байж идэл нэг л өглөө босход элсэлтийн ерөнхий шалгалт маргааш шүү гэж байж идэг. А тийм тэл одоо маргааш болгож байгаа шалгалтанд бэлдээл жаал ном давхарч тавиал өмнөх орой нь те ингээл сэтгэлийн докторгүй байдал үүсэх. А тэгээ тэрнээс нь шалтгаалаа стресс дэх, гихмэлчлэн нойргүй дэх юм өвчнгүүд үүсдэг. А нойргүй дэлхийн хамгийн чухал юм нь болохоор стресс Тэр стресс юунаас бий болж ирнэ вэ гэхээр нөгөө бид нэр өдөр тутмын ажиллагаа зохицуулж чадахгүй байгаа тэр зүйлээс чинь болоод үүсэж байна. А тэгвэл өдөр тутмын ажиллагаа яаж зохицуулаад өөрийн гэсэн төлөвлөгөөтэй болох уу? Энэ талаар багш нь ярих гэж байна. За хүн болгон өөрийн гэсэн төлөвлөгөөтэй байх хэвээр. Одоо та гэд бодоод үздэг. Элсэлтийн ерөнхий шалгалт болоход хит хоног үлдэв. Тэ? За тэрнээс бид нар тэдэн цагийн унтаж өнгөрөн За эдэн цагийн хоолоо идэхэд зориулна. Эдэн цагийн найз нөхдөгөө ярихад зориулаа. За тэгээд эдэн цагийн нэрөөсөө ингэдэг нөгөө телевизор үзэх, гэр орныхон тоогоо ярилцах. За тэгээд сүүлийн үед бас хэтэрхий их хүүхдүүд уцаа маачдаг болоод байгаа шүү дээ. Тийм ээ уцаа маач гэж гэсэн нэр том ярилцгаач ирээд байгаа шүү дээ. Энэ шалтгаануудын үднээс өдрийн нөгөө 24 цаг чинь яваа л байх багаар. Ингэсээр байгаа хичээл давтах цаг маань нэрөөсөө л нэг дөрвөөс тав бол их байна гэж үзэж байгаа юм. Дөрвөөс тав бол их байна. За тэгсэн чинь 2-оос 3 цаг гэсэн чинь 
бас л их вэ нэг гэж үзээд байгаа байхгүй ерөнхийдөө нэг 12 ихнос авсан ерөнхий судалгаагаар за нэгээс хоёр цаг гэсэн чи ээ яг л бид нэг хичээл давтдаг цаг да яг л энэ хүн нэгээс хоёр цагийн хооронд л тэр тухайн хичээлийг хийд юм байна а тэгвэл энэ цагта яаж өөр бүтээлтэй байх юм хамгийн гол нь бүтээл тий хамгийн гол нь чинээс юм гарч явах хэвээр толгойнд нэг ч гэсэн мэдлэгийг хийж явах хэвээр нэг ч гэсэн мэдлэгийг хийх хэвээр энэ мэдлэгийг хийхийн тулд яах вэ ямар хичээлээ барьж авах уу эсвэл тийм юм гэж шалгалт дээдл нь 8 хичээлээр өгдөг 8 хичээлээр өгч болох байгаа за тэгвэл тухай төхөөд за 6 хичээл сонгосон бай тэгвэл 6 ном барих шаардлага гарна тийм ээ 6 ном барих шаардлага гарна за математик бол яах вэ ингээ бодоод ээд юм чи математикийг ингээд бодоод тий ингээд өөр юм мэдгүй чадахгүй юм удаа бодоод ая за англи хэл за англи хэлийг одоо нөгөө монгол биш болохоор би мэдхгүй байна гэдэг ан дөрмийн славар нэг жоох хэрэгүүлдэг тий нэг хэдэн үг чээжилдэг энэ тэнд нойлынхоо уруу унтлагынхоо уруунд нэг юм баг баг юм дээр нэг хэдэн англи хэл бичээд ингээ наадаг за дараа нь за одоо ч хэлвэл хим хим байг за хим бол зайлшгүй нэр томьё юу нэ чээжлэн тэгштэглүүдэ чээжлэн химийн томьёонуудаа чээжлэн химийн нэрлүүдэ чээжлэн урглуудаа танин тий энэний үндсэн дээр тэ тухайн химийн бодлогуудыг бодох за тэгвэл дараагийн нэг ном нь биологийн ном байг биолог гэсэн чинь ерөөс маш их мэдээлэлтэй. Энэ нэгэн ч мэдгүй бай. Нэгэн ч мэдгүй бай. Тэгвэл тэр хүүхдэд унших зүйл маш их болно. Тэ? За дараа нь энэ дэр газар зүй ч байх юм уу? Газар зүй. За тэгвэл ерөөс л энэ хүүхдэд хийх тэр нэгээс хоёр цагийнх нь хамгийн чухал өөрийнхөө нөгөө хамгийн сайн хийж чадж байгаа математика байна. За хоёр дахь нь о дараагийнхаа нөгөө өгнүүд ингэ чээжлээд ийсэм чинь тодорхой хэмжээний үгийн санта болцсон байгаа. Англи хэлээ барина. За химиг нэг ганц хоёр томьё чээжлэх гэж үзлээ. Нэг хідэн валент чээжлээ. Нэг ганц нэг бодлого бодлоо. За хим болцсон шүү гэж бодно. За тэгвэл хамгийн чухал нь биолог газар зүй гэсэн юм унших хичээлүүд үлдэнэ. Эдгээрийн ном нь маш зузаан зузаан номнууд байна. Онлын мэдлэг ихтэй. А тэгээ нээтэс метрал хай дандаа англиар юм уу Япон тэ янз бүрийн юм шинжлэх ухааны нэрлүүлтэй гарч ирнэ. А эргээд нөгөө шинжлэх ухааны нэр том ёго мэдгүй байх юм бол тухайн хүүхэд тухайн хичээлийг барихгүй. Ингээл тэр нөгөө эсэлтийн ерөнхий шалгалтандаа баг онаа авах тэр үйл ажиллагаа чийхэлж байгаа. За тийм учраас гичээлүүдээ чухал чухал бусаар нь бас нэг ялгаад авах шаардлага байхгүй. Бүгдэнгийн л хийн. А тэр хийхдээ яг нөгөө хичээлийн бид нар 7 цагтаа ингээд нөгөө гаргадаг хуваар шигээ хуваар гаргана. Хуваар гаргаад нэгдүгээр одоо нэгээс хоёр цаг ажиллахынхаа ихний минутаар нь тооцсон штэ. За ихний 40 минутанд нь тийм хий. 2 дахь 40 минутанд нь тэр хичээлийг барья. 3 дахь 40 минутанд нь ингээд нэг бүрчлэн цагаа хуваарлж өгөх хэвээр. А дараа нь хувийн ажил гэж бас байна тийм ээ. Одоо нөгөө хонхныхаа барийн хувцыг цуглуулах уу, ээж мөнгө төгрөг олсон бол уу яасан бол за аав тэрэг зохицуулсан бол уу гэх ингээ янз бүрийн зүйлс бас бодно. А тэгвэл өөрсдийнхөө тэр үйл ажиллагаа хувийн төлөвлөгөөгөө хийхдээ мөн адил чухал уу чухал босоо гэсэн тийм хоёр юм зайлшгүй баримтлах хэрэгтэй. За чухал зүйлсээ нэгдүгээр давчих. Мэдээж чиний амьдралыг цаашин тэ авч явах хамгийн том анхны гараавал чиний эсэлтийн ерөнхий шалгалт байгаа. Эсэлтийн ерөнхий шалгалт. За энэ бол мэдээж хамгийн чухалт нь орно. Чухал. За чи энэ чухал зүйлсийг хийхийн тулд чамд зайлшгүй бэлтгэл хэрэгтэй. Энэ бэлтгэлийг чи ерөөсөл нөгөө хичээлүүдээ барих тийм ээ минута хийх одоо нөгөө цаг ашиглаад хичээлүүдээ хийх тэр зүйлс чинь зайлшгүй чухалтай оруулна за дараагийн нэг зүйл нь чухал бус чухал бус гэдэг нь одоо нэг их онцын шаардлагагүй тэгтээл хэрэгтэй байдаг тийм зүйлсүүд байдаг тийм ээ за тэгвэл ингэ чуваснаар өөр ингэсэн төлөвлөгөөтэй болно ерөөс өнөөдөр би энэ нэг хичээлүүдийг л хий а магадгүй энэ хичээл дээр мэдгүй зүйл байх юм бол би яг энэ цагт багшаас очиод асуу гэдэг тийм зүйлсүүдийг хийх нь байна. За тэгээ мөн бид нарын одоо энэ үйл ажиллагаанд нэвтрүүлээд байгаа энэ эсэлтийн ерөнхий шалгалтын захим сайтуудыг маш сайн ашиглах хэрэгтэй. А энэ дээр ирж байгаа тест те тест нэг бүрийг ажиллаж өөрийнхөө үнэлэх хэвээр а өөрийнхөө ичих хэмгүй үнэлэн штэ. Багшаар үнэлүүлж байгаа биш өөрөө өөрийнхөө үнэлж байгаа учраас би яг аль төвшөнд хоцорсон байна. Яг аль төвшнөөс эхлээд би энэ хичээлээ хийх шаардлагатай байна вэ гэдгээ өөрөө судлан шинжлэх хамгийн том хамгийн чухал шалгуурвал энэ нөгөө өөрөө өөрөөгөө судлах өөрөө өөрөө суралцах энэ үйл ажиллагаа байгаа. 
За тэгэхээр та бүхнийг ерөөсө илэлтийн ерөнхий шалгалтанда бэлдэж эхлэхэд цаг минут тутам битээ алдаарай, унтах нойроо багсгаарай, үзэх зүйлсээ их болгоорой гэсэн энэ цахиасыг баш нь хэлэх гэж За. За тэгэд номоо салдгийн хүний мэдлэг их, нойроо салдгийн хүний зүүд их гэсэн энэ сайх үгийг баш нь хэлээд илэлтийн ерөнхий шалгалтанд нь амжилт төсөөд бүгдээрээ 800 ахын төлөө өөрийн гэсэн төлөвлөгөө гаргаад ажиллаарай гэж хэлж За баярлалаа хөвтөдэ.